மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் டேனியல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வர்ஷா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சதுக்கப்புறம் எம்பிபிஎஸ்ஓ பிடிஎஸ்ஓ படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க அப்படின்னா இன்கேஸ் எம்பிபிஎஸ் சூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க விரும்பக்கூடிய கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் உடைய கட் ஆஃப் மேக்ஸராக நம்ம பார்த்துட்டே வரோம் இதுவரை நம்முடைய சேனலில் எம்எம்சி பற்றியும் ஸ்டான்லி பற்றியும் டெடிக்கேட்டட் வீடியோ போட்டிருக்கிறோம் அந்த காலேஜினுடைய கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் பற்றியும் லாஸ்ட் இயர்ல என்ன மார்க் சீட்டு கிடைச்சி இந்த வருஷம் எந்த மாதிரி மார்க் வரலாம் அப்படிங்கறத பத்தி வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோ நீங்க இதுவரைக்கும் பாக்கல அப்படின்னா பாத்துருங்க ஐகாலையும் டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோல ஆல்ரெடி நீங்க தமிழ்நாடு பாத்துட்டு தான் உள்ள வந்திருப்பீங்க கீழ்பா கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் பத்தி பார்க்க போறோம் சோ அந்த மெடிக்கல் காலேஜ்ல கீழ்பா கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ்ல லாஸ்ட் இயர்ல எந்த மார்க் சீட் கிடைச்சிச்சு நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனுக்கு எந்த மார்க் சீட் கிடைச்சிச்சு எந்த ரேங்க் டீடைல் கிடைச்சி ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கும் செகண்ட் ரவுண்டுக்கும் மார்க் எந்த அளவுக்கு குறைஞ்சிச்சு ஃபீஸ் எவ்வளோ சீட் மேட்ரிக்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு கம்யூனிட்டி வைஸ் உங்களுக்கு ரிசர்வேஷன்ல எவ்வளோ சீட்ஸ் டோட்டலாக வருது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனுக்கு எவ்வளோ சீட்ஸ் இருக்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனுக்கு எந்த மார்க்ல சீட் கிடைச்சது டார்கெட் மார்க் என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறத பத்தி தெளிவா பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த நம்ம போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு வேலை பயனுள்ளதா இருக்கு இதன் மூலமா நீங்க ஏதாவது ஒரு அவுட் கம் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டுருங்க அண்ட் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஒன்னுங்க <laughs> இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கோட்டா இந்த ஸ்டேட் கோட்டாவில் தான் நமக்கு ரெண்டு விதமான ரிசர்வேஷன் இருக்குது அதை பின்னாடி உங்களுக்கு சீட் மேட்ரிக்ஸில் காமிக்கிறேன் இப்போ பிஜி கோர்சஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ஒட்டு மொத்தமாக நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ஸ்டேட் கோட்டா சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது எம்டி எம்எஸ் எல்லாம் சேர்த்து நமக்கு எம்டி கோர்சஸ் பதினெட்டு கோர்சஸ் இருக்கு அண்ட் எம்எஸ் கோர்சஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு அஞ்சு கோர்ஸ் இருக்கு இன்ஃபேக்ட் கீழ்பாக்க கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் மொத்தமாக இருக்கக்கூடிய இருபது எம்டி கோர்சஸில் பதினெட்டு கோர்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கு ஸோ அது ஒரு பெரிய ஆடட் அட்வான்டேஜ் ஏன்னா நீங்கள் கீழ்பாக் மாதிரியான ஒரு காலேஜில் நீங்கள் சேர்ந்து படிக்கும்போது யூ வில் ஹாவ் மோர் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸை நீங்கள் மீட் பண்ண முடியும் அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸஸை நீங்கள் வந்து கற்றுக்க முடியும் உங்களுடைய நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாமினேஷனுக்குரிய ப்ரிப்பரேஷனுக்கும் அது உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு கை கொடுக்கும் ஏன்னா அவங்க நீட் பிஜி எழுதி முடிச்சுட்டு இப்போ படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ படிச்சுட்டு இருப்பாங்க நீங்கள் போகும்போது சம்டைம்ஸ் மேபி நெக்ஸ்ட் டே கூட வந்திருக்கலாம் பட் யூ வில் ஹாவ் மிக்சர் ஆஃப் பீப்புள் வெரைட்டி ஆஃப் பீப்புள் அங்கே இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸஸை கெயின் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த காலேஜோடைய ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி சீட் மேட்ரிக்ஸ் பார்த்தலாம் சீட் மேட்ரிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நூற்றி பத்து சீட் வந்து நமக்கு நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் இருக்கு நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லையா ஆல் இண்டியா கோட்டால பதினஞ்சு சதவீதம் போயிடும் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சீட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டேட் கோட்டால வரும் இந்த ஸ்டேட் கோட்டால தான் நமக்கு நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் அப்படின்னும் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் சிக்ஸ்ல இருந்து டுவெல்த் வரை கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்ல படித்த மாணவர்களுக்கான ஒதுக்கப்பட்டுள்ள இடங்கள் இதுல இந்த காலேஜில் பத்து சீட் இருக்கு இந்த நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன்ல நூத்தி பத்து சீட் அப்படிங்கிறது இந்த நூத்தி பத்து சீட்ல ஓப்பன் கேட்டகரியில முப்பத்தி நாலு சீட்டு பிசிஎல இருபத்தி எட்டு பிசிஎம் நாலு எம்பிசிஎல் இருபத்தி ஒன்னு எஸ்சியில பதினேழு சீட் இருக்கு எஸ்சியில நாலு சீட் இருக்கு எஸ்சியில ஒரு சீட் இருக்கு ஸோ டோட்டலா ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் சீட்ஸ் இப்போ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன்லயும் இதே மாதிரி சீட்ஸ் வந்து கேட்டகரி வைஸ் கொடுக்குறாங்க ஓப்பன் கேட்டகரியில லாஸ்ட் இயர் மூணு சீட் இருந்துச்சு பிசிஎல மூணு சீட் இருந்துச்சு எம்பிசில ரெண்டு சீட்டு எஸ்டியில எஸ்சியில ரெண்டு சீட் இருந்துச்சு எஸ்சி அண்ட் எஸ்டியில சீட்ஸ் எதுவும் இல்ல டோட்டலா பத்து சீட் இருந்துச்சு இப்போ இந்த காலேஜுடைய ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தலாம் இந்த காலேஜ் மட்டும் இல்ல எல்லா கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜுக்கும் இதான் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன்ல நீங்க சேர்ந்தீங்கன்னா பதினெட்டாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு ரூபா டியூஷன் ஃபீஸ் இது கூட சேர்த்து உங்களுக்கு ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் செப்பரேட்டா வரும் சரிங்களா இது செப்பரேட் ஃபீஸ் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் அதர் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் பிளஸ் வந்து உங்களுக்கு மெஸ் ஃபீஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப் இந்த மா
இப்போ வந்து எஸ் இந்த மூணு கேட்டகரியில இன்கம் வந்து ஆனுவல் இன்கம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் இல்லை உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ்க்கு இருக்குது அப்படின்னா நீங்க டியூஷன் ஃபீஸோ செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டோ கட்ட வேண்டியது இல்லை இன்கேஸ் ஷெடியூல் காஸ்ட்ல நீங்க வந்து கன்வெர்டர் கிருஷனா இருக்கீங்க அப்படின்னா ஆனுவல் இன்கம் டூ லேக்ஸுக்கு கம்மியா இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்களும் டியூஷன் ஃபீஸோ செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டோ கட்ட வேண்டியது இல்லை அதர் பீசஸ் மேபி கேட்கலாம் அது வந்து ஹாஸ்டல் ஃபீஸோ மெஸ் ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது செப்பரேட்டாக தான் வரும் அதை நம்ம கட்ட வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இருக்கும் இப்போ இந்த காலேஜில் லாஸ்ட் இயரில் எந்தெந்த மார்க் சீட் கிடச்சி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தலாம் இதுவரை நீங்கள் இந்த வீடியோ ஒரு வேலை லைக் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா வீடியோவை லைக் பண்ணிவிடுங்க அட் த சேம் டைம் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ப்ளஸ் இந்த மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கைடன்ஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னு நினச்சிங்க உங்களுக்கு நிறைய டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அதெல்லாம் கிளாரிஃபை பண்ணணும் பர்சனலாக என் கூட கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க என் கூட பேசணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா வி ஆர் கிவிங் எ கவுன்சிலிங் கைடன்ஸ் ஒரு பர்சனலைஸ்ட் கவுன்சிலிங் கைடன்ஸ் அப்படிங்கிறது ப்ரொஃபஷனலாக நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இந்த கைடன்ஸில் எதெல்லாம் நம்ம கவர் பண்ணுறோன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் நீட் அப்ளிகேஷன் ஆரம்பிச்சு கவுன்சிலிங் ஆல் இண்டியா கோட்டா ஸ்டேட் கோட்டா கவுன்சிலிங்ல ஸ்டேட் கோட்டாவில் கவர்மெண்ட் கோட்டா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா கவுன்சிலிங் இதில் எல்லா ப்ராசஸையுமே நம்ம உங்களுக்கு அசஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் இந்த எல்லா ஈவெண்ட்ஸ்க்கு முன்னாடியும் வில் ஹாவ் வெபினார்ஸ் வில் ஹாவ் கூகுள் மீட் ஜூம் மீட்ல நம்ம மீட் பண்ணுவோம் பர்சனலாக உங்களுடைய டவுட்ஸ் எல்லாத்தையும் கிளாரிஃபை பண்ணுறோம் அண்ட் யூ வில் கெட் மை பர்சனல் நம்பர் அண்ட் யூ கேன் இன்ட்ராக்ட் வித் மீ அட் எனி டைம் ஃபார் யார் டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன் இந்த மாதிரி த்ரூ அவுட் த ப்ராசஸ் நீங்க எதையும் மிஸ் பண்ணிடாம இந்த ப்ராசஸ் ஸ்மூத்தா கொண்டு போறதுக்கு மிஸ் பாக்கிற அகாடமி வில் ஆல்வேஸ் கண்டினியூ டு சப்போர்ட் யூ இன்கேஸ் உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான பெய்ட் சர்வீஸ்ல ஜாயின் பண்ணணும் நினைச்சிங்க அப்படின்னா வாட்ஸ்அப் நம்பர் நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்க நீட் நீட் கவுன்சிலிங் டீடைல்ஸ் கைடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க நீட் நீட் கவுன்சிலிங் கைடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க அதுக்கு ஒரு டீடைல்ஸ் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட சர்வீஸை நீங்க எடுத்துக்கலாம் ஸோ விதவுட் வேஸ்டிங் டைம் க்ளோசிங் மார்க்ஸ் எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தலாம் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன்ல ஓப்பன் கேட்டகரியில அறநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு பிசி பொறுத்த வரைக்கும் அறநூத்தி நாற்பது பிசியும் அதே மார்க் தான் எம்பிசி அறநூத்தி முப்பத்தி ஒன்னு எஸ்சி ஐநூத்தி அறுபத்தி எட்டு எஸ்சி ஐநூத்தி பத்தொன்பது எஸ்டில நானூத்தி எண்பத்தி ஏழு மார்க் சீட்டு கிடைச்சு செகண்ட் ரவுண்ட்ல ஆப்வியஸ்லி ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டை விட கம்மியாகும் அப்படி கம்மியான போது நமக்கு வந்து ஓப்பன் கேட்டகரியில ஆறு மார்க் அப்படிங்கிறது குறைஞ்சு அறநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்னு பிசி பொறுத்த வரைக்கும் அறநூத்தி முப்பத்தி ஒன்னு கிட்டத்தட்ட ஒன்பது மார்க் நமக்கு கம்மியா இருக்கு எம்பிசி பொறுத்த வரை பிசியும் பொறுத்த வரைக்கும் அறநூத்தி முப்பத்தி மூணு எம்பிசி அறநூத்தி இருபத்தி ஆறு அண்ட் எஸ்சில ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது வரைக்கும் குறைஞ்சு எஸ்சிஏ அண்ட் எஸ்டி கேட்டகரியில சீட்ஸ் எதுவும் மாறல அதே மார்க்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரீட்டைன் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இந்த வருஷம் நீங்க டார்கெட் வைக்கணும் அப்படின்னா இந்த ரவுண்ட்ல இருந்து பிளஸ் ஒரு டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறத எய்ம் பண்ணுங்க பிளஸ் ஆர் மைனஸ் கிடையாது பிளஸ் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் சரிங்களா ஸோ இந்த இருக்கிற எந்த கேட்டகரியாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் எந்த கம்யூனிட்டியாக இருந்தாலும் சரி குறைஞ்சபட்சம் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறத எய்ம் பண்ணுங்க ஹில் பார்க் அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய மாணவர்கள் விரும்பி எடுக்கக்கூடிய ஒரு காலேஜாக இருக்கு ஸோ காம்படிஷன் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான் அதனால் இந்த வருஷமும் மார்க் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குன்றதுனால ஹையர் த டார்கெட் மோர் த பாசிபிலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம இந்த மார்க்கை டார்கெட் மார்க்காக சொல்கிறோம் இப்போ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனுக்கு லாஸ்ட் இயரில் எவ்வளோ மார்க் கிடச்சி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தலாம் ஓப்பன் கேட்டகரியில் சீட் அலாட் ஆகலை பிசி பொறுத்த வரைக்கும் நானூற்றி ஐம்பது எம்பிசி பொறுத்த வரைக்கும் நானூற்றி ஐம்பத்தி நாலு எஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் நானூற்றி நாற்பத்தி ஏழு மார்க்கு சீட்டு கிடச்சிருச்சு ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்லையும் செகண்ட் ரவுண்ட்லையும் எந்த மாற்றங்களும் இல்லைன்றதுனால செகண்ட் ரவுண்ட்லையும் அதே மார்க்கில் தான் இருந்துச்சு ஸோ இந்த மார்க்கை விட இன்கேஸ் இந்த வருஷம் நீங்கள் இங்கே போகணும் அப்படின்னா நீங்களும் ப்ளஸ் ஒரு டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறத டார்கெட் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா எவ்ரி இயர் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனுடைய மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறது கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு லாஸ்ட் இயர் ஒரு ஸ்பைக் அப்படிங்கிறது கொடுத்துச்சு ஸோ இந்த வருஷம் ஒரு கிராஜுவல் இன்க்ரீஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் ஸோ அதனால காம்படிஷனை பேஸ் பண்ணி எத்தனை மாணவர்கள் கவர்மெண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் கீழே வராங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி அவங்க எத்தனை மார்க் வாங்க போறாங்கிறத பேஸ் பண்ணி இந்த மார்க் அப்படிங்கிறது ஏறலாம் ஸோ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் டார்கெட
உங்களுக்கு இந்த கவுன் இந்த கிராஷ் கோர்ஸ் பார்த்தனா டீட்டெயில்ஸ் கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி கவுன்சிலிங் கைடன்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னாலும் நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீட் கவுன்சிலிங் கைடன்ஸ் சொல்லி அனுப்புங்க அதற்குரிய டீட்டெயில்ஸ் உங்கள்கிட்ட சொல்லுவாங்க விருப்பப்படுகிற தகவல்களை நீங்க தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம் சர்வீசஸ் நீங்க அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆல் தி வெரிபர்ஸ் அண்ட் தேங்க்யூ சோ மச் நிறைய டெஸ்ட் எழுதுங்க மார்க் டெஸ்ட் வில் டெஃபினெட்லி பூஸ்ட் யோர் மார்க்ஸ் ஸோ டோன்ட் ஃபர்கட் டு அட்டன் ட்ரை ஆர் ப்ராக்டிஸ் த மார்க் டெஸ்ட் மார்க் டெஸ்ட் எழுதுறதை மட்டும் விட்டுறாதீங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆல் தி வெரிபர்ஸ் அண்ட் தேங்க்யூ சோ மச் நல்லா படிங்க நீங்க விரும்பின மருத்துவ கல்லூரியில் உங்களுக்கு இடம் கிடைக்கணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு நான் அனுப்பிரே பண்ணிக்கிறேன் ஆல் தி